നമസ്കാരം ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവയവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അവയവത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം അതായത് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദിവസവും പകലും രാത്രിയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരായുസ് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലബോറട്ടറി പരിശോധന എന്തായാലും പറയുക ലബോറട്ടറി ആ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമമെടുക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും അവധിയെടുക്കാത്ത ഒരു ലബോറട്ടറി ആ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ച് പരിശോധനകളൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറിൽ പരം പരിശോധനകൾ ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഓരോ രാസപദാർത്ഥത്തെ വേറെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുകയും തിരിച്ച് മാറ്റുകയും അവയൊക്കെ വകഭേദം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കർമ്മനിരതനായ ഒരു ലബോറട്ടറിയെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ലബോറട്ടറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഏറിയതുമായി നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കരൾ അപ്പോൾ കരളെ കരളിൻ്റെ കരളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കരളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ പാട്ടുകളും സിനിമകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കരൾ എന്തോ ഒരു വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായ ഒരു അവയവമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് ആയി അല്ലാത്ത ഒരു അവയവമായിട്ട് വേണം കരളിനെ പറയാൻ കാരണം കരളിനെ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും അതിനെ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് കാണൂല വിശേഷിപ്പിക്കൂല കാരണം കാണാൻ ഒട്ടും സുന്ദരനല്ലാത്ത ഒരു അവയവമാണ് കരൾ പക്ഷെ അവനാളൊരു പുരിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ രാസപ്രക്രിയകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കരളിന് വേറെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് നട്ടലിലുള്ള ജീവികളിൽ മാത്രമേ കരളുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദ ലിവർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനം മനുഷ്യ ഈ ഈ നട്ടലുള്ള ജന്തുക്കളിൽ മാത്രമേ കരളുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കരൾ എന്നുള്ള അവയവത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റുള്ള പല അവയവ അവയവങ്ങളെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് അല്ല അവയുടെ ഫങ്ഷൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം കിഡ്നികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതായത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റീനൽ ഫെയിലിയറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കിഡ്നികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തന രഹിതമായ അവസ്ഥയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാസൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാങ്ക്രിയാസ് ബയോണിക് പാങ്ക്രിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കരൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവയവത്തെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം രാസപ്രക്രിയകൾ ഓരോ നിമിഷവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വളരെ മഹത്തരമായ ഈ ലബോറട്ടറിയെ ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റെടുക്കാനോ സജ്ജമായ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം കരൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതിനെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ ശോഷിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായി പോയ ആ കരളിനെ വേറൊരു കരളുമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെയും കരളിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതായത് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിവുള്ള ചുരുക്കം ചില അവയവങ്ങളിലൊന്നാണ് കരൾ അപ്പോൾ ചുരുക്കം അവയവങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിവുള്ളൂ അതായത് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കരൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വളരാനും സാധ്യത കഴിവുണ്ട് ആ വളർന്നു വന്ന കരളിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഒരു കരളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മിക്കവാറും എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവും ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ള വേറെ അവയവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രത്യേ
അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ കരളിൻ്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് കരളിൻ്റെ വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലബോറട്ടറി വിച്ച് പെർഫോംസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എവ്രി സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയായിട്ട് നമുക്ക് കരളിനെ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പിത്തം ബൈൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഗോൾ ഈ ലിവറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വിച്ച് സ്റ്റോർഡ് ഒരു ഉൽപാ ഉൽപ്പന്നമാണ് വിച്ച് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ പിത്ത സഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന അവയവത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണത് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് ഫാറ്റ് ഡൈജഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഈ ബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന പിത്തം അതുകൊണ്ടാണ് കരൾ രോഗത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഗ്രന്ഥിയും പിന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഈ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ചില ഹോർമോൺസ് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും കരളിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കരൾ ലബോറട്ടറിയാണ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ദഹനത്തിന് ഫാറ്റ് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബൈലുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കരളിനെ കാണാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ചില തന്മാത്രകളെ വിഭ വിഘടിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടിയുണ്ട് അതേപോലെ ചില കോശങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോശങ്ങളാണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കണമല്ലോ അതായത് ആ ബ്ലഡ് സെൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് ഒരു ആയുസ്സുണ്ട് എത്രയാണ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വരെയാണ് ശരാശരി ചുവന്ന രക്ത കോശങ്ങളുടെ ആയുസ് ഈ നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ ഈ രക്തകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ രക്തകോശങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യണം അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം അപ്പോൾ ആയുസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആയുസിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ രക്തകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവം കൂടിയാണ് ലിവർ അപ്പോൾ റെട്ടിക്കുലോ എൻഡോത്തീലിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതായത് ഈ രക്തകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ ആ രക്തകോശം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രക്തകോശങ്ങളെയാണ് ബൈലായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റീ എന്താ അതിന് പറയുക ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കരളിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി പ്രമേഹത്തിൽ എന്താണ് കരളിൻ്റെ പങ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് പിന്നീടത്തെ ആവശ്യത്തിന് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന കർത്തവ്യം കരൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ ലിവർ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയും ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും പിന്നെ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരൾ രണ്ടാമത്തേത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോജന് ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർസ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോജന് ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജന് ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടി ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നികൾ വൃക്കകൾ പലർക്കും അറിയില്ല യെസ് വൃക്കകളിലും ഒരു പരിധിവരെ ഗ്ലൈക്കോജൻ പക്ഷെ ചെറിയ അളവിലാണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ഈ മസിൽസിലും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ
രണ്ടാമത്തേത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇതര വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതര വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അത് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് വസ്തുക്കൾ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് അമിനോ ആസിഡ്സും പിന്നെ ഫാറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണത് അതായത് ഒന്ന് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസും പിന്നെ നിയോ ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും കരളിലാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ കരളിന് എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല വേറെ എത്രയോ പരിപാടികളാണ് കരൾ കരളിന് സ്വന്തമായ അതായത് കരളിന് തൻ്റേതായ ഒരു രക്തചങ്കരമാണ് പരിപാടിയുണ്ട് ഇറ്റ് എസ് ഗാഡ് എ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതായത് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് കരളിന് വേണ്ടി തന്നെ ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും കരളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അത് വേറൊരു അനാറ്റമി വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഈ അത്രയും മാത്രം പ്രക്രിയകൾ കരളിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പ്രക്രിയകൾക്കൊക്കെ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ശരീരം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാർട്ടിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണറി സിസ്റ്റമുണ്ട് പിന്നെ മീസെൻട്രിക് സിസ്റ്റമുണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വേറേതായ ഒരു തനതായ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കരളിൻ്റെ തന്നെ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കാരണം ഈ പറയുന്ന നാനാ വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് കരള് കുടൽ ആകെ ദഹനത്തിൽ മാത്രമേ പങ്കുവഹിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ കിഡ്നീസ് അതേപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഫൈനിങ് സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നാൽ കരളിൻ്റെ നോക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദിസ് റോൾ ഇൻ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റ എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെട്ടിക്കുലർ എൻഡോത്തീലിയൽ സിസ്റ്റം പഴയ പഴയ ആർ ബി സീസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇത്രയും മാത്രം എല്ലാ മേഖലയിലും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അവയവം ശരീരത്തിലില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അപ്പോൾ ഈ അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗം തന്നെയാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരളിനെ കൂടുതൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കരളിനെയാണ് കൂടുതൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഡയോനിൽ പോലെയുള്ള പണ്ട് മുന്നിൽ എഴുതി കൊണ്ടിരുന്ന ഡയോനിൽ സൾഫോണിൽ യൂറിയാസ് അവയിൽ അവയ്ക്ക് കരളിൻ്റെ പുറത്ത് അത്രയ്ക്കും ഫങ്ഷനിങ് ഇല്ല അത്രയ്ക്കും ഇതില്ല റോളില്ല പ്രവർത്തനം ഇല്ല എന്നാൽ മെറ്റ്ഫോർമിൻ എല്ലായിടത്തും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സിന് എഴുതുന്നത് മെറ്റ്ഫോർമിനാണ് കരളിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡി പി പി ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ജി എൽ പി വൺ ആനലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതെല്ലാം ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കരളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ നിന്ന് വേറെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതോ ആയ ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്തേക്ക് അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഔട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പല പല മരുന്നുകളും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ കരൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയാതെ വരുന്നത് ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം
പി പി ബി എസ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള പല പല പ്രക്രിയകളും കാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനി നിങ്ങളെ കരളാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രമേഹത്തെ ചികിത്സിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര ഇനി ഒത്തിരി പറയാണ്ട് കരളിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ എല്ലാം ആവർത്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പലർക്കും ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെ ധാര ധാരണ ഉള്ളവർ ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേര് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം